ஹாய் எவ்ரி ஒன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே நண்பர்களே செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு பெரிய ஒரு தலைவலியாகவே மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூவில் எப்படி நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுக்கறது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியலை அதே மாதிரி என்ன நியூ வேர்ட்ஸ் வச்சு நியூ வெக்கேபுலரிஸ் வச்சு பேசணும் அப்படின்றது தெரியலை ஸோ நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வந்து பாசிபிள் இங்கிலீஷ் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நிறைய கோர்ஸஸ் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்களும் பாசிபிள் இங்கிலீஷ் வாட்ஸ்அப் கோர்ஸில் இணையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அதே போல் நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு ஃபஸ்ட் வியூவராக இருக்கிறீங்கன்னா நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை ஹிட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வியூவில் நல்லா பாஸ் ஆகணும் சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் டிப்ஸை நீங்கள் மறந்துடாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் நிறைய வெக்கேபுலரிஸ் நான் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எப்படி செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுக்கறது அப்படின்ற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நிறைய பேருக்கு அந்த ட்ரபிள்ஸ் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன வேர்டு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஐ ஆம் பெர்சிஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே பெர்சிஸ்டன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கே பெர்சிஸ்டன்ட் ஐ ஆம் பெர்சிஸ்டன்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் என்பது என்ன அப்படின்னா நம்ம அதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஐ நெவர் கிவ் ஆப் ஈவன் அண்டர் த மோஸ்ட் அட்வர்ஸ் சுட்சுவேஷன்ஸ் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட நான் முயற்சி செய்தே கொண்டே இருப்பேன் என்றுமே அதை என்ன செய்ய மாட்டேன் விட்டு விட மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தை குறிப்பது தான் பெர்சிஸ்டன்ட் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்வியூவில் பாஸ் ஆவீங்க இது மாதிரி சொல்லுங்கள் இதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இதையும் சொல்லுங்கள் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் அ வெரி வெர்ச்சுவஸ் பர்சன் பிகாஸ் ஐ அபாய்ட் பை சட்டைன் மாரல் கோட்ஸ் நிறைய ட்ரெஸ் கோட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் மாரல் கோட்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வெர்ச்சுவஸ் பர்சனாக மாறணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் பாஸ் ஆக முடியும் இது ஒரு வகையான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் சரி இன்னொரு ஒரு விதமான செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ உங்களை வந்து யாருமே அடிச்சுக்க முடியாது இது நிறைய பேர் தமிழில் சொல்லணும் உண்டு இல்லையா பட் அதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது ஐ ஆம் அன்பீட்டபிள் பர்சன் அன்பீட்டபிள் அப்படின்னா என்னை யாருமே அடித்து தூக்க முடியாது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நபர் அப்படின்ற அர்த்தமா இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ ஹாவ் அன் அன்பீட்டபிள் பர்சனாலிட்டி விச் மேக்ஸ் மீ அன் ஐடியல் கேண்டிடேட் ஐடியல் அப்படின்றது தனித்துவம் நிறைந்த ஒரு நபர் இப்போ பர்சனாலிட்டிஸ்லேயே நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கிறாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டு போட்டிருப்பாங்க அது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் போட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கும் பட் இந்த ட்ரெஸ் கோடை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது பட் அவங்களை பர்சனாலிட்டின்றது தனியாக தெரியும் இவங்க இப்படி தான் அப்படின்றத நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க இருப்பாங்க அப்போ அது என்னதை குறிக்குதுன்னா ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சனாக இருப்பாங்க ஷியர்ஃபுல் பர்சனாக இருப்பாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் வரும் ஸோ யூ ஹாவ் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சரி இது வந்து அன்பீட்டபிள் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வார்த்தை ஐ எம் வெரி ஆர்டிகுலேட் ஆர்டிகுலேட் அப்படின்றது என்ன ஐம் எ குட் ஸ்பீக்கர் நான் நல்லா பேசுவேன் நல்ல ஃப்ளோவில் பேசுவேன் மை ஸ்பீச் இஸ் ஃப்ளூயன்ட் அண்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு மேனிப்புலேட் லாங்குவேஜ் டு கெட் அ மெசேஜ் அக்ராஸ் இஃபெக்டிவ்லி நான் எந்த இடத்துல ஸ்டேஜில் என்னை ஏற்றி விட்டாலும் சூப்பராக பேசுவேங்க நிறைய பேர் சொன்னது உண்டா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நபர் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா இதான் ஆர்டிகுலேட் ஸோ இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய நபர் அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சனை காட்டிலும் நான் விடாமுயற்சி கொண்டவன் அப்படின்றத எப்படி சொல்கிறது ஐ எம் கன்சிஸ்டன்ட் ஐ எம் கன்சிஸ்டன்ட் சரி இது எப்படி நம்ம சென்டென்ஸாக சொல்கிறது ஐ எம் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் த சிமிலர் ரிசல்ட்ஸ் ஓவர் டைம் இப்போ நீங்கள் டைம் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த டைமை குள்ளே முடிக்கக்கூடிய நபராக கூட இருக்கலாம் அல்லது
அதாவது மற்றவங்கிட்ட வந்து பார்ஷியாலிட்டி காமிக்கிறது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா ஒருத்தரை நல்லா நடத்துகிறது இன்னொருத்தர் நல்லா நடத்தாமல் இருக்குது ஒரு லீடராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த லீடருக்குரிய குவாலிட்டி என்னென்னா இப்போ இம்பார்ஷ் அதாவது பார்ஷியலாக இருக்கக்கூடாது இம்பார்ஷியலாக இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது பாருங்கள் ஐ எம் அன்பயஸ்ட் அண்ட் வில் நோ வில் நாட் லெட் பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அஃபெக்ட் மை ஜட்மெண்ட் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த கருத்து வந்து நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் இது வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது நான் சொன்னது நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி நான் எடுத்தது நல்ல டெசிஷன் இப்படின்ற ஸ்ட்ராங் டிடமைன் பர்சனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அப்ஜெக்டிவான பர்சன் ஸோ நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் அல்லது அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது உங்களோட ஜட்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய நேரமே நம்மளுக்கு கொடுக்கூடாதுன்றனா இந்த ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்குள்ளே வேணும் இந்த குவாலிட்டி வேணும் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது நான் உங்களுக்கு செலக்டடான செலக்டட் அதாவது ஏற்கனவே நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சதை தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செலக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலி யூ கேன் யூஸ் இட் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் இஃப் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் வியூவர் ஹிட் த பெல் ஐகான் ஸோ தட் யூ கேன் ரிசீவ் ஆல் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை வீடியோஸ் ஸோ என்னுடைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப் ஏதாவது இருந்தால் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோ எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றத பற்றி இதை நீங்கள் வெவ்வேறு விதங்களாக நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கப்போ இது மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நீங்கள் டிஃபர் அதை வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டேக் கேர் ஐ வில் கம் வித் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்